வணக்கம் இன்று நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் என்ற வரிசையில் தற்காலிக பணி நீக்கம் பற்றிய ஒரு முக்கிய தீர்ப்பினை பற்றி பார்க்கலாம் தொழிலாளர் நலன்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே பல முக்கியமான சட்டங்கள் சட்ட விதிகள் இயற்றப்பட்டுள்ளன ஆனால் யானைக்கு தன் பலம் தெரியாது என்பது போல உண்மையில் எத்தனை தொழிலாளர்களுக்கு தங்களுக்கு பாதுகாப்பாக எத்தனை வகையான சட்ட விதிகள் உள்ளன என்பது பற்றி தெரிவதில்லை உதாரணமாக ஒரு ஊழியர் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டால் எத்தனை நாட்கள் வரை அந்த பணி நீக்கம் அமலில் இருக்க வேண்டும் அடிப்படையில் எந்த வகையில் விசாரணை அமைந்திட வேண்டும் என்பதை இங்கு பார்ப்போம் அங்கூர் என்ற கால்நடை மருத்துவ ஊழியர் திரிபுரா மாநில அனிமல் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் துறையால் பல்வேறு காரணங்களுக்காக தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் அவரும் தன் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றங்களுக்கு விசாரணை நடத்தப்படும் தான் நிரபராதி என்று நிரூபித்து விடலாம் என்று காத்து கொண்டிருந்தார் ஆறு மாதமாக எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இது சம்பந்தமாக அவர் மனவேதனையுடன் திரிபுரா அமர்வு உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்தார் அவர் பதிவு செய்த வழக்கு நீதிபதி திரு ஆனந்த் லோதா அவர்கள் முன்னிலையில் வந்தது மனுதாரர் சார்பாக ஆஜரான வழக்கறிஞர் மிகவும் சாமர்த்தியமாக வாதாடி மனுதாரரின் பணி நீக்கத்தை ரத்து செய்திட வைத்தார் அது எப்படி நடந்தது என்று பார்ப்போமா உண்மையில் சென்ட்ரல் சிவில் சர்வீஸ் கிளாசிபிகேஷன் கண்ட்ரோல் சட்டம் மற்றும் அப்பீல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து மற்றும் அப்பீல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தின் பிரிவுகள் பத்து உட்பிரிவு ஆறு மற்றும் ஏழு பிரிவுகளின்படி தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊழியரை பற்றிய மேல் விசாரணை நடத்திட தொன்னூறு நாட்களுக்குள் ஒரு விசாரணை குழு அமைத்திட வேண்டும் இது பற்றி தெளிவாக உச்ச நீதிமன்றம் பல வழக்குகளில் தீர்ப்பளித்துள்ளது உதாரணமாக யூனியன் ஆஃப் இந்தியா எதிர் தீபக் மாலிக் இரண்டாயிரத்தி பத்து என்ற வழக்கில் இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் மனுதாரரை பொறுத்தவரை தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக ஆகியும் இதுவரை எந்தவித விசாரணையுமின்றி அரசு தாமதம் செய்து வந்துள்ளது அதற்குரிய காரணத்தை அரசு தரப்பு வழக்கறிஞரால் கூற முடியவில்லை ஆகையால் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்து அரசு அளித்த உத்தரவை ரத்து செய்து மீண்டும் அவரை பணியில் அமர்த்திட உயர்நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டது என்ன நண்பர்களே இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் முடிந்தவரை இந்த பதிவினை உங்களை சார்ந்த அனைவருக்கும் ஷேர் செய்து பகிர்ந்திடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி